ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲೆಕ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಟಲಿಯಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂರೋದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಟ್ಯಾಲಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೆ ಹಾಗೆ ವೋಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕಿ ವೋಚರ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಹಾಗೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನೋರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಇವರು ಒಂದೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ಇಟಲಿ ಯೂರೋಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ನವ್ರದ್ದು ಲಂಡನ್ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿಂದ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರುಪೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಆ ರುಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೆ ಸರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಶೇಖರ್ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನೋರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು ತ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮೂವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಸೇವ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಸೇವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಫ್ ಲೆವೆನ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಲೆವೆನ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಜನರಲ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎನೇಬಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತಿದೆ ಈ ಎನೇಬಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ನೋ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೈ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ನ ನೀವು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್
ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗು ಮಲ್ಟಿ ಕರೆನ್ಸಿಸ್ ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರೆನ್ಸಿಸ್ ನ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಜ್ಜರ್ ವೋಚರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಫೋರ್ದಲ್ಲಿ ಲೆಜ್ಜಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲೆಜ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆಜ್ಜಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಈ ರೀತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಜಯ್ ಶೇಖರ್ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನೋರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಮೂವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಾನು ಲೆಜ್ಜರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮೂವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾವು ಲೆಜರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗಳು ತರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಜರ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೊನೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲೆಜರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಡೊನೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪವರ್ ಬಿಲ್ ಪೇಡ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪವರ್ ಬಿಲ್ ಪೇಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಲೆಜರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಿದೆ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲೆಜರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲೆಜರ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಜರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಲೆಜರ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಟು ವಿಪ್ರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಡಾಲರ್ ಅಂತಿದೆ ವಿಪ್ರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಈ ವಿಪ್ರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಜರ್ ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವ್ ಯಾರಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯೂರೋಸ್ ಅಂತಿದೆ ಈ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಜರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಬ
ಇಷ್ಟು ದಿನೇಶನ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಎ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಿ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆ ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಅವರವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ನ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ಟು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಇದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೌಂಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೌಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಗೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಚರ್ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಅನ್ನು ಡೊನೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಡೊನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಜರ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಡಾಲರ್ ಅದು ತೊಗೊಂತೀನಿ ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ವಚರ್ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಿಲ್ ಪೇಡ್ ಫೈವ್ ಯೂರೋಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಟ್ತಿದೀವಿ ಫೈವ್ ಯೂರೋಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು
ಯಾರಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಜರ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇರೋ ಸಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಇ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಚರ್ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಪ್ರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ವಿಪ್ರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂದ ಆದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಲೆಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎನ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಆಗಿರೋದು ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಡಾಲರ್ಸ್ ವಿಪ್ರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾನಿಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರೋದು ಶಿಫ್ಟ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ದಾನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಾಲರ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿ ಕರೆನ್ಸಿಸ್ ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿ ಕರೆನ್ಸಿಸ್ ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿ ಕರೆನ್ಸಿಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್